ಸುಜಲ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಶಹಾಪುರ ಸುರಪುರ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಈ ಮೂರೂ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪೂರ್ವ ಪರಿವರ್ತಿತ ಒಣಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಒಣಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜೋಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೊಗರಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಮುಂತಾದವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಮಾವು ಸೀಬೆ ನಿಂಬೆ ಮುಂತಾದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅವರೆ ಬದನೆ ಮುಂತಾದವು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಣ್ಣ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಸಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಪುರುಷ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತೋ ಆಗ ರೈತರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೈತ ಆಸಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ನಾವು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ರೈತ ಆಸಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಂಡು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು ಒಳರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ರೈತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ನಿಂಬೆ ಸೀಬೆ ಮತ್ತು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯನಿವಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ರೇನ್ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಏಳು ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಪೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು
ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಳುಮೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಲವರ್ಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಸುರಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಸುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆ